ഹലോ ഗൈസ് മലയാളി യൂട്യൂബ് ചാനലിലേക്ക് സ്വാഗതം എൻ്റെ പേര് കരൺ നമ്മളെല്ലാവരും കമ്പ്യൂട്ടർ ഉപയോഗിക്കുന്നവരാണ് അതിൽ നമുക്ക് അറിഞ്ഞുകൂടാത്ത ഒരുപാട് ട്രിക്സ് ഉണ്ട് അതിൽ കുറച്ച് രസകരമായ ട്രിക്സാണ് നിങ്ങൾ ഇന്ന് പരിചയപ്പെടുത്താൻ പോകുന്നത് ഈ വീഡിയോ കണ്ടു തീരുമ്പോൾ തീർച്ചയായും നിങ്ങൾക്ക് കമ്പ്യൂട്ടർ ഈസിയായി യൂസ് ചെയ്യാൻ പറ്റും ഓക്കെ നമുക്ക് ഈ വീഡിയോയിലേക്ക് കിടക്കാം ഓക്കെ കേസ് നമ്മളുടെ ആദ്യത്തെ ട്രിക്ക് എന്താണെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ലെയർ ഓഷേക്ക് എന്ന് അറിയപ്പെടുന്ന ഒരു സംഭവമാണ് സംഭവം എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ വേറെ ഒന്നുമില്ല കുറേ വിൻഡോസ് നമ്മളിങ്ങനെ തുറന്ന് കിടക്കുകയാണെങ്കിൽ നമുക്കതിനെ ഓരോ വിൻഡോ ആയിട്ട് ഇങ്ങനെ മിനിമൈസ് ചെയ്ത് മിനിമൈസ് ചെയ്ത് കൊണ്ടുവരാൻ പറ്റും അതല്ലാതെ എളുപ്പത്തിൽ ചെയ്യാനുള്ളൊരു വഴി എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഏത് വിൻഡോ ആണ് ആവശ്യമായിട്ടുള്ളത് ആ വിൻഡോയുടെ ടൈറ്റിൽ ബാർ സെലക്ട് ചെയ്തതിന് ശേഷം ജസ്റ്റ് ക്ലിക്ക് ചെയ്ത് വെച്ചുകൊണ്ടൊന്ന് ഷേക്ക് ചെയ്യുക വിൻഡോസിന് ഷേക്ക് ചെയ്യുക ഇപ്പോൾ നമുക്ക് കാണാൻ സാധിക്കും ജസ്റ്റ് അത് സെലക്ട് ചെയ്തതിന് ശേഷം ജസ്റ്റായിട്ടൊന്ന് ഷേക്ക് ചെയ്യുക നമുക്ക് ജസ്റ്റ് അതിങ്ങനെ മാറിപ്പോകുന്നത് നമുക്ക് കാണാൻ സാധിക്കും ഷേക്ക് ചെയ്യുക എല്ലാം പോകും അടുത്ത് വേറൊരു രസം എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ അതിന് എല്ലാ വിൻഡോസിനും തിരിച്ചു കൊണ്ടുവരാൻ വേണ്ടി നമ്മൾ അത് ഒരിക്കൽ കൂടി ഷേക്ക് ചെയ്താൽ മതി അതെല്ലാം സാധനം തിരിച്ചു വരികയും ചെയ്യാം ഓക്കെ അവിടത്തേക്ക് ഇത്രയും സിമ്പിളായിട്ടുള്ള ഒരു കാര്യമാണ് നമ്മൾ പലപ്പോഴും കമ്പ്യൂട്ടർ ഉപയോഗിക്കുന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മൾ ശ്രദ്ധിക്കാത്തതിൻ്റെ ശ്രദ്ധിക്കാത്ത ഒരു കാര്യമാണ് ഈ ഒരു ഫീച്ചർ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ വിൻഡോസിനകത്തുള്ളത് ഓക്കെ നമുക്കിനി അടുത്തിലേക്ക് പോവാം നെക്സ്റ്റ് ഫീച്ചർ എന്താണെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഗായ് മൈ കമ്പ്യൂട്ടർ ഓപ്പൺ ചെയ്യാൻ പറ്റും അതായത് നമ്മളുടെ ഫയൽ മാനേജർ വഴിയാണ് ഓപ്പൺ ചെയ്യുന്നതെങ്കിൽ നമ്മൾ ഫയൽ മാനേജർ വഴിയാണ് ഓപ്പൺ ചെയ്യുന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് സാധാരണ വരുന്നത് ക്യൂക്ക് ആക്സസ് അതായിരിക്കും വരുന്ന നമുക്ക് ദിസ് പി സി ഓപ്പണായി വരത്തില്ല അതിന് വരെ വരുന്ന ക്യൂക്ക് ആക്സസ് എന്ന് പറയുന്ന സാധനമായിരിക്കും നമ്മൾ ലാസ്റ്റ് ഉപയോഗിച്ച ഹിസ്റ്ററി ആയിരിക്കും നമ്മൾ വരുന്നത് നമ്മൾ ലാസ്റ്റ് എന്തൊക്കെയാണ് ഉപയോഗിച്ചെന്നുള്ളത് അപ്പോൾ നമുക്ക് അത് മാറിയിട്ട് നമ്മളുടെ സാധാരണ വിൻഡോ വരുന്നു വരണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അതായത് നമ്മളതിൽ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുമ്പോഴത്തേക്കും ദിസ് പി സി ആണ് വരേണ്ടതെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മൾ ചെയ്യേണ്ട വേറെ ഒന്നുമില്ല അത് ജസ്റ്റ് ഫയൽ മാനേജർ ഫയൽ എക്സ്പ്ലോറർ ഓൺ ആക്കുക ഫയൽ എക്സ്പ്ലോറർ ഓപ്പൺ ആക്കിയതിന് ശേഷം അതിൽ മോളിൽ വീവ് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് മെനു ബാറിൽ വീവ് എന്ന് പറഞ്ഞ ഓപ്ഷൻ കാണും അതിൽ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക അതിനകത്ത് നിന്ന് ഓപ്ഷൻസ് സെലക്ട് ചെയ്തിട്ട് ചേഞ്ച് ഫോൾഡർ ആൻഡ് സെർച്ച് ഓപ്ഷൻസ് എന്ന് പറഞ്ഞ ഒരു ഓപ്ഷൻ വരും അത് സെലക്ട് ചെയ്യുക അതിനകത്ത് നമ്മൾ ആദ്യം വരുന്ന ജനറലിനകത്ത് ക്യൂക്ക് ആക്സസ് മാറ്റിയിട്ട് ദിസ് പി സി ആക്കി കൊടുക്കുക അപ്ലൈ കൊടുക്കുക ഓക്കെ കൊടുക്കുക ഞാൻ നമുക്ക് ജസ്റ്റ് നോക്കി നോക്കാം എങ്ങനെയാണെന്നുള്ളത് നമുക്കിപ്പോൾ കാണാൻ പറ്റും നമുക്കിപ്പം ക്യൂക്ക് ആക്സസിന് പകരം ദിസ് പി സി ആയിരിക്കും ഓപ്പൺ ആയി വരുന്നത് അപ്പോൾ ഓക്കെ നമുക്കിനി അടുത്ത ഫീച്ചറിലേക്ക് പോകാം ഓക്കെ ഗൈസ് അടുത്ത് നമുക്കൊരു സ്ക്രീൻഷോട്ട് എടുക്കണമെങ്കിൽ എന്ത് ചെയ്യുക എന്നുള്ളതാണ് നമുക്ക് സ്ക്രീൻഷോട്ട് നമ്മളൊരു ഫോട്ടോ എടു കണ്ടു കഴിഞ്ഞാൽ അതിൻ്റെ ഒരു സ്ക്രീൻഷോട്ട് എടുക്കണം അങ്ങനെയൊക്കെ ഉണ്ടെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അത് നമുക്ക് അല്ലെങ്കിൽ ഒരു പേജിൻ്റെ സ്ക്രീൻഷോട്ട് എടുക്കണമെങ്കിൽ സിമ്പിളായിട്ട് നമുക്ക് രണ്ട് ആക്ച്വലി രണ്ട് രീതിയിൽ ചെയ്യാൻ പറ്റും ഒന്ന് നമുക്ക് സ്നിപ്പിംഗ് ടൂൾ എന്ന് പറഞ്ഞൊരു സാധനമുണ്ട് അല്ലെങ്കിൽ സിമ്പിളായിട്ടുള്ള വേറെ ഒരെണ്ണമാണ് സ്നിപ്പ് ആൻഡ് സ്കെച്ച് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുള്ള ഒരു സംഭവം അപ്പോൾ ഈ രണ്ട് സാധനത്തിൻ്റെ സഹായത്തോടു കൂടി വളരെ എളുപ്പത്തിൽ നമുക്ക് അങ്ങനെ ചെയ്യാൻ സാധിക്കുന്നതാണ് അപ്പോൾ നമുക്കൊരു എക്സാമ്പിൾ നോക്കി വെക്കാം നമുക്ക് സ്നിപ്പിംഗ് ടൂളിനേക്കാളും സ്നിപ്പ് ആൻഡ് സ്കെച്ച് എന്ന് പറഞ്ഞത് എളുപ്പമെന്ന് പറയാൻ കാരണം അതിന് നമുക്കൊരു ഷോർട്ട് കട്ടിൽ കൂടി ആക്സസ് ചെയ്യാൻ പറ്റും എന്നുള്ളത് കൊണ്ടാണ് ആ ഷോർട്ട് കട്ട് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ വേറെ ഒന്നുമില്ല നമുക്ക് വിൻഡോസ് കീ അമർത്തി വെച്ച് ഷിഫ്റ്റ് കീ അമർ അമർത്തി വെച്ചുകൊണ്ട് എസ് അമർത്തി കഴിഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഇത് ഇത് നമ്മളിപ്പോൾ കാണുന്ന പോലെ ഇങ്ങനെ ഓപ്പണായി വരും ഓപ്പണായി വന്നതിന് ശേഷം നമുക്ക് നാല് ടൂൾ നാല് ടൂൾ ബാർ നമുക്ക് മുകളിൽ കാണാൻ പറ്റും റെക്റ്റാങ്കിൾ ആയിട്ടുള്ള ഒരു ഷേപ്പ് നമുക്ക് റെക്റ്റാങ്കിൾ ആയിട്ടുള്ള ഷേപ്പിൽ കട്ട് ചെയ്തെടുക്കാനുള്ള ഓപ്ഷൻ ഉണ്ട് അതേപോലെ തന്നെ ഡിഫറെൻറ്റ് ഷേപ്പ്സിൽ വേറെ ഫ്രീ സ്റ്റൈൽ ഷേപ്പിൽ കട്ട് ചെയ്തെടുക്കാനുള്ള ഓപ്ഷൻ ഉണ്ട് അല്ലെങ്കിൽ ഫുൾ സ്ക്രീൻ ഷോട്ട് എടുക്കാനുള്ള ഓപ്ഷൻ ഉണ്ട് ഓക്കെ നമ്മൾ ജസ്റ്റ് ക്ലിക്ക് ചെയ്യുമ്പോഴത്തേക്ക് ആ ഫ
ഓക്കെ ഗായ്സ് അപ്പൊ ഇനി നമുക്ക് അഞ്ചാമത്തെ വേറൊരു കാര്യം നോക്കി വെക്കാം അഞ്ചാമത്തെ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ വളരെ സിമ്പിളായിട്ടുള്ളൊരു കാര്യമാണ് അതായത് നിങ്ങൾക്ക് സ്റ്റാർട്ട് ബട്ടണിൽ പോയിട്ട് ഷട്ട് ഡൗൺ ചെയ്യാനുള്ള മടി ഉണ്ടെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്കതിന് വേണ്ടി ഒരു ഷോർട്ട് കട്ട് തയ്യാറാക്കി ഡെസ്ക്ടോപ്പിൽ സേവ് ചെയ്യാൻ പറ്റും ഞാൻ ഇപ്പോൾ ഡോക്ക് എൻ്റെ ഡിസ്പ്ലേയിൽ കാണുകയാണെങ്കിൽ ഡോക്ക് കാണാൻ നിങ്ങൾക്ക് ആ ഡോക്കിലൊക്കെ നമുക്ക് സെറ്റ് ചെയ്ത് വയ്ക്കാൻ പറ്റും ഇത് സ്ലൈഡ് ഷട്ട് ഡൗൺ എന്ന് പറഞ്ഞൊരു ഓപ്ഷനാണ് അതായത് നമ്മളതിൽ ക്ലിക്ക് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞ് കഴിഞ്ഞാൽ ഷട്ട് ഡൗൺ ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയുള്ള ഓപ്ഷൻ ചോദിക്കും നമ്മുടെ ടാബ്ലറ്റിലൊക്കെ ചോദിക്കുന്ന പോലെ സ്ലൈഡ് ടു ഷട്ട് ഡൗൺ ചോദിക്കും അത് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി വേറെ ഒന്നുമില്ല ഡെസ്ക്ടോപ്പിൽ വന്നിട്ട് ഡെസ്ക്ടോപ്പിൽ എവിടെയെങ്കിലും റൈറ്റ് ക്ലിക്ക് ചെയ്തതിന് ശേഷം ന്യൂയിൽ വരിക അതിൽ ഷോർട്ട് കട്ട് എന്ന് പറഞ്ഞ ഓപ്ഷൻ എടുക്കുക അതിൽ ഷോർട്ട് കട്ട് നമ്മൾ എന്തിൻ്റെ ഷോർട്ട് കട്ട് ആണെന്ന് അവർ ചോദിക്കും അതിൽ നമ്മൾ ബ്രൗസ് എന്ന് പറഞ്ഞ ഓപ്ഷൻ കൊടുത്തതിന് ശേഷം അതിൽ ദിസ് പി സിയിൽ നമ്മുടെ സി ഡ്രൈവിനകത്ത് വിൻഡോസിൽ സിസ്റ്റം തേർട്ടി ടു എന്ന് പറഞ്ഞ ഓപ്ഷൻ വരും അതിനകത്ത് നമ്മൾ കുറച്ചും കൂടി നല്ലവണ്ണം താഴോട്ട് പോകണം അതിനകത്ത് ഷട്ട് ഡൗൺ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് ഒരു സാധനം വരും ഓക്കെ സ്ലൈഡ് ടു ഷട്ട് ഡൗൺ എന്ന് പറഞ്ഞ ഒരു ഓപ്ഷൻ വരും നമ്മൾ ആ സ്ലൈഡ് ടു ഷട്ട് ഡൗൺ എന്ന് പറഞ്ഞ സംഭവം സെലക്ട് ചെയ്യുക അതിനുശേഷം ഇത് കൊടുക്കുക നമുക്കിപ്പം കാണാൻ പറ്റും നമുക്ക് അതിൽ ഡൗൺ ഡബിൾ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുമ്പോഴത്തേക്കും ഷട്ട് ഡൗൺ ചെയ്യാനുള്ള ഓപ്ഷൻ ചോദിക്കുന്നുണ്ട് അത് നമ്മൾ ഫുൾ താഴോട്ട് വലിച്ചിടുകയാണെങ്കിൽ ഷട്ട് ഡൗൺ ആയിക്കോളൂ അപ്പോൾ അങ്ങനെ നമുക്ക് ഒരു പ്രത്യേക രീതിയിൽ കസ്റ്റമൈസ്ഡ് ബട്ടൺ നമുക്ക് ഉണ്ടാക്കാൻ സാധിക്കും അതൊരു നല്ലൊരു ഓപ്ഷനായിട്ട് എനിക്ക് തോന്നുന്നുണ്ട് നമുക്കിനി അടുത്ത അടുത്ത ഫീച്ചേഴ്സിലോട്ട് നോക്കി നോക്കാം ഫീച്ചറിലോട്ട് നോക്കി നോക്കാം ഓക്കെ ഗ്യാസ് അടുത്ത് നമുക്ക് എന്തെങ്കിലും ഒരു നോട്ട് തയ്യാറാക്കണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ എന്ത് ചെയ്യാം നമുക്ക് സിമ്പിളായിട്ട് അതായത് നമ്മൾ കീബോർഡിൽ ടൈപ്പ് ചെയ്യാനുള്ള മടി കാരണം നമുക്ക് ഇംഗ്ലീഷിൽ എന്തെങ്കിലും നോട്ട് തയ്യാറാക്കണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ സിമ്പിളായിട്ട് നമുക്ക് ഒരു ഓപ്ഷനിൽ ചെയ്യാൻ പറ്റും അപ്പോൾ നമ്മൾ അതിന് ചെയ്യേണ്ടതെന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇപ്പോൾ ഞാൻ നോട്ട് പേഡ് ഓപ്പൺ ആക്കിയിരിക്കുകയാണ് നോട്ട് പേഡ് ഓപ്പൺ ആക്കിയിരിക്കുന്നതിൽ എനിക്ക് ജസ്റ്റ് എന്തെങ്കിലും ടൈപ്പ് ചെയ്യണം ഇംഗ്ലീഷിലുള്ള മാറ്റർ എന്തെങ്കിലും ടൈപ്പ് ചെയ്യണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ജസ്റ്റ് നമ്മൾ വിൻഡോസ് ഹെച്ച് അമർത്തുക വിൻഡോസ് ബട്ടൺ അമർത്തി വെച്ചുകൊണ്ട് ഹെച്ച് അമർത്തുക എന്നിട്ട് ജസ്റ്റ് നമ്മൾ പറഞ്ഞാൽ മതി അത് തന്നെ 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 നമ്മൾ അത് ടൈപ്പ് ചെയ്ത് കയറ്റിക്കോളും നമുക്ക് സിമ്പിളായിട്ട് ചെയ്യാൻ സാധിക്കുന്ന ഒരു കാര്യമാണ് അപ്പോൾ എന്തെങ്കിലും ടൈപ്പ് ചെയ്യണമെങ്കിൽ വിൻഡോസ് ബട്ടൺ അമർത്തി വെച്ചുകൊണ്ട് ഹെച്ചിൽ അമർത്തുക ഹെച്ചിൽ അമർത്തിയിട്ട് നിങ്ങൾക്ക് എന്താണോ പറയാനുള്ളത് കമ്പ്യൂട്ടറിനോട് പറഞ്ഞാൽ മതി അത് ക്ലിയർ ആയിക്കോളും ഓക്കെ നമ്മളിപ്പോൾ ജസ്റ്റ് ഞാൻ ഒന്ന് ട്രൈ ചെയ്തതാണ് ആ ട്രൈ ചെയ്ത് അത്രയും അവിടെ വരുന്നത് നമുക്ക് കാണാൻ സാധിക്കും ലാസ്റ്റ് ഇ എൻ ഡാഗ് ഗെറ്റ് അത് ഞാൻ മലയാളത്തിൽ പറഞ്ഞത് മല അത് മലയാളത്തിലുള്ളത് റെക്കഗ്നൈസ് ചെയ്തില്ല ഓക്കെ കേസ് നമുക്ക് ഇനി അടുത്ത ഫീച്ചറിലോട്ട് പോയി നോക്കാം ഓക്കെ കേസ് അടുത്ത ഫീച്ചർ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഞാൻ ഏറ്റവും കൂടുതൽ മിസ് ചെയ്തിരുന്നത് മൊബൈലിൽ സോഷ്യൽ മീഡിയ ഉപയോഗിക്കുന്നതും കമ്പ്യൂട്ടറിൽ സോഷ്യൽ മീഡിയ ഉപയോഗിക്കുന്നത് തമ്മിലുള്ള ഒരു വലിയൊരു വ്യത്യാസമായിട്ട് എനിക്ക് തോന്നിയിരുന്ന ഒരു കാര്യമാണ് നമുക്ക് സ്മൈലീസ് അതേപോലെ തന്നെ ഹാർട്ടിൻ്റെ ലവ് സിമ്പിളൊക്കെ നമുക്ക് കൊടുക്കാൻ ഭയങ്കര ബുദ്ധിമുട്ടായിരുന്നു അപ്പോൾ സ്മൈലീസ് ഇമോജീസ് ഒക്കെ കൊടുക്കാൻ ഭയങ്കര ബുദ്ധിമുട്ടായിരുന്നു നമുക്ക് അപ്പോൾ സിമ്പിളായിട്ട് നമ്മൾ ഇതിൽ ചെയ്യേണ്ടതെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ വിൻഡോസ് ബട്ടൺ ജസ്റ്റ് എവിടെയാണോ നമുക്ക് ആ കമൻറ്റ് ടൈപ്പ് ചെയ്യാനുള്ളത് അവിടെ കൊണ്ടുവന്നിട്ട് വിൻഡോസ് ബട്ടൺ അമർത്തി വെച്ചുകൊണ്ട് ഫുൾ സ്റ്റോപ്പിൻ്റെ ബട്ടൺ ഡോട്ട് ഫുൾ സ്റ്റോപ്പിൻ്റെ ബട്ടൺ അതിൽ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക അതിൽ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുമ്പോഴത്തേക്ക് നമുക്ക് കാണാൻ പറ്റുന്ന ഇതേപോലെ ഒരു ബോക്സ് തുറന്നു വരും അതിനകത്ത് നമുക്ക് ആവശ്യമായിട്ടുള്ള എല്ലാ സ്മൈലീസ് ഇമോജീസ് എല്ലാ സാധനവും അതിനകത്ത് കാണും അപ്പോൾ ജസ്റ്റ് ആവശ്യമുള്ളത് സെലക്ട് ചെയ്യുക നമ്മൾ നോർമലി എൻ്റർ കൊടുക്കുന്ന പോലെ എൻ്റർ കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞ് കഴിഞ്ഞാൽ കമൻറ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റും ഞാൻ ഇപ്പോൾ എൻ്റെ വീഡിയോ ആയതുകൊണ്ട് ഞാൻ കമൻറ്റ് ചെയ്യുന്നില്ല അതിൽ ഓക്കെ ഗൈസ് അപ്പോൾ ഞാൻ ഏറ്റവും കൂടുതൽ മിസ് ചെയ്ത ഒരു ഫീച്ചറായിരുന്നു അപ്പോൾ അത് യഥാർത്ഥത്തിൽ പി സി ക്കകത്ത് ഉണ്ടായിരുന്നു ഇത് കണ്ടുപിടിക്കുന്നവരെ ഞാൻ ഏറ്റവും
ഓക്കെ ഗൈസ് നമ്മൾ ഇനി അടുത്ത് നോക്കുന്ന വെച്ച് കഴിഞ്ഞ് കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ ചില ആപ്സ് എല്ലാം നമ്മൾ ടാസ്ക് ബാറിൽ തന്നെ പിൻ ചെയ്ത് വെച്ചിരിക്കുന്നത് നമുക്ക് എളുപ്പത്തിൽ കയറാൻ വേണ്ടി അപ്പം ഈ ടാസ്ക് ബാറിൽ നമ്മൾ പിൻ ചെയ്ത് വെച്ചിരിക്കുന്ന ആപ്സുകൾ ഓപ്പൺ ചെയ്യാൻ വേണ്ടി ഒരു സിംപ്ലസ്റ്റ് ഒരു വേറൊരു വഴിയുണ്ട് അതായത് ടാസ്ക് ബാറിലുള്ള ആപ്സ് ഇപ്പോൾ എൻ്റെ കയ്യിൽ ടാസ്ക് ബാറിലുള്ള ആപ്സ് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യണമെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞ് കഴിഞ്ഞാൽ ആദ്യം എഡ്ജ് പിന്നെ ഫയൽ മാനേജർ പിന്നെ ഉള്ളത് ആപ്പ് സ്റ്റോർ മെയില് ക്രോമ് മോസില ഫയർഫോക്സ് ഫോട്ടോഷോപ്പ് അപ്പൊ ഇത് ഈ ഒരു ഓർഡർ നമ്മൾ ഓർത്തു വെച്ചിരുന്നത് ഇത് എത്രാമത്തെ നമ്പറിലാണെന്ന് നോക്കിയാൽ ഇപ്പൊ ഇത് ഒന്നാമത് ഇത് രണ്ട് മൂന്ന് നാല് അഞ്ച് ആറ് ഏഴ് ഏഴാമതാണ് എനിക്ക് ഫോട്ടോഷോപ്പിന്റെ ഓപ്ഷൻ കിടക്കുന്നത് അപ്പൊ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യാന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ വിൻഡോസ് കീ പ്രസ് ചെയ്ത് വെച്ചുകൊണ്ട് ഏഴ് അമർത്തി കഴിഞ്ഞാൽ കീബോർഡിലുള്ള വിൻഡോസ് കീ അമർത്തി വെച്ചിട്ട് ഏഴ് അമർത്തി കഴിഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് ആ ഓപ്ഷനിൽ എന്താണോ ഉള്ളത് അത് നമുക്ക് ഓപ്പൺ ആയി വരുന്നതായിരിക്കും അതേപോലെ തന്നെ നമ്മൾ ഏത് അമർത്തിയാലും നമ്മളിപ്പോൾ വിൻഡോസ് കീ അമർത്തി വെച്ചിട്ട് വൺ പ്രസ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ വണ്ണിലുള്ള ഓപ്ഷൻ ഓപ്പൺ ആവും രണ്ട് അമർത്തി കഴിഞ്ഞാൽ രണ്ടിലുള്ളത് ഓപ്പൺ ആവും മൂന്ന് അമർത്തി കഴിഞ്ഞാൽ മൂന്നിലുള്ളത് ഓപ്പൺ ആവും അങ്ങനെ നമുക്ക് സിമ്പിളായിട്ട് ടാസ്ക് ബാറിലുള്ള ഓപ്ഷൻസ് നമുക്ക് ഓപ്പൺ ചെയ്യാനുള്ള ഒരു സിമ്പിൾ ഒരു വഴി ഉണ്ട് അപ്പോൾ ഗായ്സ് നിങ്ങൾ ഇതുവരെ എൻ്റെ വീഡിയോ കണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾ ഉറപ്പായിട്ടും വീഡിയോ ലൈക്ക് ചെയ്യണം അതേപോലെ തന്നെ ഷെയർ ചെയ്യാൻ മറക്കരുത് നമുക്ക് ഇനി നമുക്ക് നമ്മുടെ ലാസ്റ്റ് ഫീച്ചറിലോട്ട് പോകാം ഈ വീഡിയോയിൽ കാണിക്കുന്ന ലാസ്റ്റ് ഫീച്ചർ ഏതാണെന്ന് നോക്കി നോക്കാം അപ്പോൾ ഈ അടുത്ത് നമുക്ക് കസ്റ്റമൈസ് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന ഒരു സംഭവമാണ് നമുക്ക് അതായത് നമ്മുടെ മൗസ് പോയിന്റർ നമ്മൾ ഉപയോഗിക്കുമ്പോഴത്തേക്കും മൗസ് പോയിന്ററിന് കാണാൻ എത്ര ഗ്ലാമറില്ലാന്ന് തോന്നുന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് മൗസ് പോയിന്ററിന് ഫുള്ളായിട്ട് കസ്റ്റമൈസ് ചെയ്യാൻ പറ്റും അതിന് വേണ്ടി ജസ്റ്റ് നമ്മൾ ചെയ്യേണ്ടതെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞ് കഴിഞ്ഞാൽ അപ്പോൾ നമ്മൾ ജസ്റ്റ് സെറ്റിങ്സിനകത്ത് വരിക സെറ്റിങ്സിനകത്ത് വരും വരുമ്പോഴത്തേക്ക് നമുക്ക് അതിനകത്ത് ഈസ് ഓഫ് ആക്സസ് എന്ന് പറയുന്ന ഒരു ഓപ്ഷൻ കാണും അതിനകത്തോട്ട് കയറുക അതിനകത്ത് നമുക്ക് മൗസ് സെറ്റ് ചെയ്യാനുള്ള കൾസർ ആൻഡ് പോയിന്റർ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് ഒരു ഓപ്ഷൻ കാണും അതിനകത്ത് നമുക്ക് ഫുള്ളായിട്ട് നമ്മളുടെ മൗസ് കസ്റ്റമൈസ് ചെയ്യാൻ പറ്റും അതായത് നമുക്ക് ഏത് സൈസിൽ വേണം എത്ര വലുതാക്കണോ അതിനെ അത് ഏത് കളറിൽ വേണം അതിന് മൾട്ടി കളർ വേണോ ഇൻവേഴ്സ് കളർ വേണോ എന്നുള്ള ഫുൾ ഓപ്ഷൻ ചോദിക്കാം നമുക്ക് ഇഷ്ടമുള്ള കളർ സെലക്ട് ചെയ്ത് കൊടുക്കാൻ പറ്റും അല്ലെങ്കിൽ ഒരു കസ്റ്റമൈസ് കളർ കൊടുക്കണമെങ്കിൽ നമുക്ക് അത് സെലക്ട് ചെയ്യാം ഇപ്പം ഞാൻ ലൈറ്റ് ബ്ലൂ കളർ സെലക്ട് ചെയ്തു ഇനി നമുക്ക് പല ഓപ്ഷൻസിൽ ആ മൗസ് പോയിന്ററിനെ സെറ്റ് ചെയ്യാനുള്ള ഒരു ഓപ്ഷൻ ആണിത് അപ്പോൾ ഓക്കെ ഗൈസ് നിങ്ങൾക്ക് ഈ വീഡിയോ ഇഷ്ടപ്പെട്ടെന്ന് വിശ്വസിക്കുന്നു വീഡിയോ ഇഷ്ടപ്പെട്ടെങ്കിൽ ഉറപ്പായിട്ടും ലൈക്ക് ചെയ്യണം അതേപോലെ തന്നെ വീഡിയോ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യണം ഓക്കെ സീ നെക്സ്റ്റ് വീഡിയോ ടാ